السلام علیکم ویلکم ٹو دی مومنٹس آف فزکس میرا نام ہے محمد حسن امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سو so, آج میں آپ کو چیپٹر تھری موشن اینڈ فورس کے شارٹ کوشچن ایکسپلین کرنے والا ہوں کوشچن تھری پوائنٹ ون سے لے کر تھری پوائنٹ سیون تک اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے سو so, کوشچن نمبر ون وٹ از دی ڈفرینس بٹوین یونیفارم ویلاسٹی اینڈ ویریبل ویلاسٹی ایک تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ یونیفارم اور ویریبل ویلاسٹی میں کیا ڈفرینسز ہیں پھر اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے ان ٹرم آف ویریبل ویلاسٹی آپ نے ایکسلریشن کو ڈیفائن کرنا ہے اس کے بعد ایسا یونٹس بتانے ہیں کس کس کے ویلاسٹی اور ایکسلریشن کے سو آنسر از ڈفرینس بٹوین یونیفارم اینڈ ویریبل ویلاسٹی آر لسٹڈ بلو سب سے پہلے آپ یونیفارم ویلاسٹی کو ڈیفائن کریں When a body covers equal displacement in equal intervals of time, then the velocity of body is known as uniform velocity. اگر body equal displacement اور equal time میں ہی یعنی کہ cover کرے تو وہ کیا کہلائے گی uniform velocity کہلائے گی. In uniform velocity, magnitude and direction of velocity does not change. اس میں magnitude اور direction change نہیں ہوتے ہیں. یونیفارم ویلاسٹی کی بات کر کر رہا ہوں کہ میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن چینج نہیں ہوتے ہیں اب آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں فار ایگزامپل یہ ٹرک ہے اس نے فائیو مائلز کا ڈسٹینس کور کیا ہے وہ بھی فائیو منٹس میں اگر یہ نیکسٹ فائیو مائلز بھی فائیو منٹس میں ہی کور کرے اور اس سے نیکسٹ فائیو مائلز بھی فائیو منٹس میں کور کرے تو اس کا مطلب ہے یہ یونیفارم ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے ٹھیک ہے نا آگے جاتا ہی جائے تو یہ فائیو منٹ میں فائیو مائلز کور کرتا جائے تو یہ اس کا کیا مطلب ہوا یہ یونیفارم ویلاسٹی ہے اور یہ اسٹریٹ ڈائریکشن میں ہوگا اس کی ڈائریکشن بھی چینج نہیں ہوگی اب میگنیچیوڈ سے مراد کے یہاں پر اس کا اس کی جو ویلاسٹی ہے وہ بھی چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا یعنی کہ فائیو مائلز پر فائیو منٹ میں جا رہا ہے تو آگے بھی یہی جاتا جائے گا اس کی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن چینج نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں ویریبل ویلاسٹی ویریبل ویلاسٹی اس سے بالکل الٹ ہے وین اے باڈی کورز ان ایکول ڈسپلیسمنٹ ان ایکول انٹرول آف ٹائم دین دی ویلاسٹی آف باڈی از نون ایز ویریبل ویلاسٹی سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ اگر آپ یہی ڈائیگرام کنسیڈر کریں اس ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھیں تو اگر فائیو مائلز کا ڈسٹینس کور کرتا ہے تھری منٹس میں اور نیکسٹ فائیو مائلس ٹو منٹس میں کر لیتا ہے پھر سلو ہو جاتا ہے تو نیکسٹ فائیو مائلس ٹین منٹس میں کر لیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ویلاسٹی جو ہے ویری کر رہی ہے مطلب یہ کیا کہلائے گی ویریبل ویلاسٹی کہلائے گی ٹھیک ہے اور ان ویریبل ویلاسٹی میگنیچیوڈ اور ڈائریکشن آف ویلاسٹی اور بوتھ یعنی کہ میگنیچیوڈ بھی چینج ہو سکتا ہے ڈائریکشن بھی چینج ہو سکتی ہے یہ دونوں چینج ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا دونوں کیا ہو سکتے ہیں چینج ہو سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے پاس ویریبل ویلاسٹی اب ایسریشن کو ذرا ڈیفائن کرنا چاہیں تو سمپل سی ڈیفینیشن ہے ٹائم ریٹ آف چینج آف ویلاسٹی آف اے باڈی از نون ایز ایسریشن اوکے اب ہم نے ایکسلریشن کو ڈیفائن کرنا ہے ان ٹرمز آف ویریبل ویلاسٹی کیونکہ کوشچن میں پوچھا گیا ہے تو وہ کیسے کریں گے اس کے لیے آپ ایک باڈی کنسیڈر کریں گے جو کہ انیشیل ویلاسٹی سے موو کرتی ہے پھر اس کی ویلاسٹی چینج ہو کر فائنل ویلاسٹی میں ہو جاتی ہے اور چھوٹا ٹائم انٹرول چلتا ہے جیسے کہ بہت ہی چھوٹا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں ڈیل ٹی دین ایکسلریشن اے از ڈیفائنڈ ایز آپ نے لکھنا ہے کنسیڈر اے باڈی موونگ ود انیشیل ویلاسٹی وی آئی and its velocity changes to final velocity in small interval of time del t then acceleration of a body a is defined as kaise define kar sakte hain ye hum mathematically isko define kar sakte hain ki acceleration is equal to del v over del t to ab aap del v jante hain ki kya hota hai change in velocity aap isko kaise likh sakte hain vf minus vi theek hai na to humne ye acceleration ko define kar diya hai in terms of variable velocity ab variable velocity ka kya chakkar hai kyunki yahan pe velocity vary kar rahi hai تو یہاں پر دو طرح کی ہمارے پاس ویلاسٹیز آئیں گی وی ایف مائنس وی آئی اوور ڈیل ٹی ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور ایسلریشن کیا ہے ایک ویکٹر کوانٹیٹی ہے اور اس کی ڈائمنشن کیا ہے ایل ٹی پاور مائنس ٹو ٹھیک ہے نا ڈائمنشن آپ نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں ایزیلی اب آپ نے ایسا یونٹ بتانے ہیں سب سے پہلے ویلاسٹی کا ویلاسٹی کا ایسا یونٹ آپ جانتے ہیں کہ میٹر پر سیکنڈ اور ایسلریشن کا وہ کیا ہوگا میٹر پر سیکنڈ اسکیل ٹھیک ہے صرف آپ نے یہ یونٹ بتانے ہیں یہ یونٹ جو ہیں ایم سی کیوز میں بھی آ سکتے ہیں شارٹ کوشچن میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس کوشچن نمبر ون 
नाउ क्वेश्चन नंबर टू एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डिस्कस द साइन ऑफ एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अब एक ऑब्जेक्ट हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है इसकी साइन आपने बतानी है कि इसकी क्या होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ठीक है जब तक वो हवा में है ठीक है तो आप इसको एक डायग्राम से क्या कर सकते हैं एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे कि आपने एक ऑब्जेक्ट थ्रो किया है यानी कि एक बॉल जैसे आप क्रिकेट में थ्रो करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इस पर ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है ठीक है ना इसको हमने एफ जी का नाम दिया हुआ है ओके और ये अपवर्ड जा रही है बॉल तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट हैं ठीक है ना तो इस पर क्या आएगी नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि ये अपवर्ड मूव कर रही है अगेंस्ट ग्रेविटी ठीक है तो आप लिख सकते हैं वेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड द साइन ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज़ मूविंग अगेंस्ट ग्रेविटी ठीक है ना तो हमारे पास एक ये वजह है कि साइन नेगेटिव हो सकती है और भी वजह हम डिस्कस कर सकते हैं वो ये वो क्या है ऑल्सो साइन ऑफ एसोलेशन विल बी नेगेटिव बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल डिक्रीज अपवर्ड अब आप देख सकते हैं कि बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ठीक है ना तो उस वक्त भी साइन जो है नेगेटिव हो सकती है उसके अलावा वेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स डाउन यानी कि जब नीचे गिरेगी साइन ऑफ एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव वो पॉजिटिव होगी क्यों पॉजिटिव होगी बिकॉज वो हमारे पास एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में ही नीचे आ रही है एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है वो ठीक है ना तो आप लिख सकते हैं वेन ऑब्जेक्ट फॉल्स द साइन ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड ऑल्सो साइन ऑफ एक्सलेशन विल भी पॉजिटिव बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज और यहाँ पर नीचे गिरते हुए वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है ना तब भी हमारे पास साइन ऑफ एक्सलेशन क्या होगी पॉजिटिव होगी ठीक है ना तो आप एक बॉडी को थ्रो कर सकते हैं और अपनी साइन ऑफ एक्सलेशन आप खुद ब खुद डिटरमाइन कर सकते हैं ये बहुत ही इजी है ना क्वेश्चन नंबर थ्री कैन दी वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इफ सो गिव एन एग्जाम्पल ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर टू जैसा ही है जैसे हमने अभी पढ़ा है आप लिख सकते हैं यस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हो सकती है इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है चलें फिर से वही एग्जांपल कंसीडर करते हैं अब देखें आपने सबसे पहले बॉल को अपवर्ड थ्रो किया थ्रो करने के बाद बॉल वापस नीचे भी आ रही है आ रही है ना नीचे ठीक है ना ऊपर तो नहीं रहेगी तो फिर बॉल क्या होगी वापस नीचे आ जाएगी तो इसका मतलब कि इसने अपनी डायरेक्शन ऊपर जाने के बाद रिवर्स कर ली है कर ली है ना रिवर्स तो रिवर्स कर ली है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट अब क्वेश्चन में पूछा गया कि एक एग्जांपल भी दें आप तो एग्जांपल हम कैसे देंगे आप ये लिख सकते हैं एग्जांपल इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट मूव अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एट मैक्सिमम हाइट इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो अब मैक्सिमम हाइट पे जाकर आप वेलोसिटी को देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है बिल्कुल जीरो हो जाती है ये हमारी मैक्सिमम हाइट है ना इस पर वेलोसिटी क्या हो जाती है बिल्कुल जीरो हो जाती है सो देन बॉडी स्टार्ट फॉलिंग डाउनवर्ड उसके बाद बॉडी डाउनवर्ड आती है हमारे पास नाउ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसी तरह के वेलोसिटी वहां पर सेम होगी जैसा कि डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी हैंस बॉडी हैज रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नाउ तो उसके बाद हमारे पास क्या आया कि बॉडी की क्या डायरेक्शन हो गई रिवर्स हो गई है बॉल थ्रो करने के बाद बट इन होल जर्नी द एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हैज कॉन्स्टेंट मैग्नीच्यूड इस पूरे सफर में यानी कि जब हमने बॉल थ्रो किया यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल वही रही है जो होती है नाइन पॉइंट एट मीटर पर स्केयर सेकेंड ठीक है ये आप देख सकते हैं नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्केयर ओके सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ क्वेश्चन नंबर फोर स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इन में से आपने बतानी है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ठीक है मैं आपको पहले बता देता हूं कि इनमें से बी सी और डी करेक्ट हैं ए फॉल्स है यानी कि ए हमारे पास फॉल्स है बाकी तीनों ट्रू है अभी हम इसको जस्टिफाई करते हैं एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग सोचें कि आप ही अगर ऐसे हो सकता है कि कॉन्स्टेंट वेलासिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही हो सोचें खुद अपने माइंड में ठीक है नहीं हो सकता ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता तो ये हमारे पास क्या है फॉल्स है और इसी तरह अगर आप स्टेटमेंट बी देखें तो स्टेटमेंट ए का आप लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट ए इज फॉल्स एंड ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव कांस्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट स्पीड इज चेंजिंग इसी तरह आप
जी हाँ ये हो सकता है वेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कल अगर हम किसी बॉडी को सर्कल में मूव करें विद कॉन्स्टेंट स्पीड देन डायरेक्शन ऑफ विलोसिटी चेंजेस एट एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर पाथ ये देखें ये आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि जो कार है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हर पॉइंट पर ठीक है ना तो विलोसिटी की क्या होती है डायरेक्शन होती है क्योंकि ये एक वैक्टर क्वान्टिटी है वैक्टर क्वान्टिटी के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन स्पीड तो कॉन्स्टेंट ही है ठीक है ना तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट स्पीड है तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हुई ट्रू हुई जबकि पहले वाली फॉल्स थी ठीक है उम्मीद है आपको इससे पहले वाली की भी समझ आ गई होगी नाउ स्टेटमेंट बी बी तो हमारे पास हो गई है अब स्टेटमेंट सी देखते हैं स्टेटमेंट सी भी हमारे पास ट्रू है उसमें पूछा क्या गया है कि एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज इज नॉट जीरो अजीब बात लग रही होगी आपको कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है और वेलोसिटी जीरो है ये कैसे हो सकता है दरअसल इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आप ये देखें कि जब एक बॉडी रुकती है ना तो उस पर एक्सेलरेशन होता है ठीक है ना उस पर एक्सेलरेशन होता है अभी आप ये देखिएगा वीडियो में कि ये देखें जैसे जैसे ये नीचे आती जा रही है आपको वेलोसिटी और एक्सेलेशन का बढ़ना चढ़ना नज़र आ रहा होगा ठीक है ना अब ये देखिएगा यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलेशन उस पर होता है ठीक है ना और एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि आपने जैसे आप कार में मूव करते हैं सफ़र करते हैं कार में और कार जब रुकती है ब्रेक अप्लाई करते हैं कार जब रुकती है तो रुकने के बाद आप देखते हैं कि उसके टायर तो रुक गए लेकिन कार थोड़ी सी आगे जाती है ठीक है ना फोर्स की वजह से थोड़ी सी आगे जाती है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो नहीं हुआ वेलोसिटी जीरो हो गई है तो आप क्या लिख सकते हैं एट द पॉइंट अ मूविंग बॉडी जस्ट स्टॉप्स ठीक है ना देन द एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट द वेलोसिटी इज जीरो तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है जीरो हो गई है उम्मीद है आपको स्टेटमेंट सी की समझ आ गई होगी अब स्टेटमेंट डी है हमारे पास एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा है उस क्वेश्चन के मुताबिक आप लिख सकते हैं जो मैंने उस क्वेश्चन में लिखा है आप उसकी वजह यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन हो सकती है कि आपने एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है और उसकी डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाती है तो स्टेटमेंट डी इज ऑल्सो ट्रू सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो चुका है अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने प्रीवियस जो है क्वेश्चंस को स्टडी किया है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रोज अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई एट द सेम टाइम थ्रोज अ सेकेंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद सेम सेम स्पीड विच बॉल विल हैव लार्जेस्ट स्पीड When it strikes स्ट्राइक्स द ग्राउंड इग्नोर एयर फ्रिक्शन ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ ये डायग्राम देखें कि जैसे एक आदमी टॉवर पर खड़ा है और उसने बॉल को एक बॉल को सिर्फ एक बॉल को उसके पास दो बॉल्स हैं उसने एक बॉल को थ्रो किया है ऐसे ये देख सकते हैं आप ठीक है अब उसने सेकेंड बॉल को इस पॉइंट पर आकर ये आप रेड पॉइंट देख रहे होंगे इस रेड पॉइंट पर आकर उसने सेकेंड बॉल को थ्रो किया है अब आप बताएं क्या ये बॉल्स सेम वेलोसिटी से ज़मीन पर एक ही टाइम पर गिरेंगी या नहीं ये गिरेंगी एक ही टाइम पर बोथ बॉल्स विल हैव सेम स्पीड व्हेन दे स्ट्राइक दी ग्राउंड उनकी स्पीड सेम होगी ठीक है ना फिर से आपको समझा देता हूँ कि आपने बॉल एक बॉल को थ्रो किया और वो थ्रो करके नीचे आ रही है जैसे वो आपके पास इस पॉइंट पर पहुँची है आपने दूसरी बॉल को रिलीज़ कर दिया है वहाँ से पकड़ के तो आपने रिलीज़ करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों बॉल्स हमारे पास सेम वेलोसिटी से अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि आपने ये बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है और ये जो माउस है ये सेकंड बॉल है और सेकंड बॉल जो है वो यहाँ पर सेम स्पीड से नीचे गिर रही है दोनों की स्पीड यहाँ पर बराबर होगी ठीक है अब अगर अगर आप इसकी वजह लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वैन अ मैन थ्रोज फर्स्ट बॉल अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इट विल हैव सेम वेलोसिटी ऑन द रीचिंग बैक टू द टॉप ऑफ टावर वो जब वापस आएगी तो उसकी वही वेलोसिटी होगी सेकेंड बॉल वॉज ऑल्सो थ्रोन डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी अब सेकेंड बॉल उसी पॉइंट पर आके उसने रिलीज कर दी है ठीक है ना विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई हैंस बोथ बॉल विल हैव सेम स्पीड वेन दे रीच दी ग्राउंड तो दोनों बॉल्स की सेम स्पीड होगी जब वो ग्राउंड पर पहुंचेंगी तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर फाइव की समझ आ गई होगी ना क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्सप्लेन दी सर्कमस्टांसिस इन विच द वेलोसिटी वी एंड एक्सलेशन ऑफ अ कार आर ये हमारे पास पांच इन्होंने पूछे हुए हैं कि कब पैरेलल होगी कब एंटी पैरेलल होगी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कब परपेंडिकुलर होंगे और ये दो कंडीशन और दी ह
के पैरेलल कब होगी आप देखें जब कार की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही होगी स्ट्रेट रोड पर तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं व्हेन अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए आर पैरेलल टू ईच अदर बिल्कुल पैरेलल होंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन वेलोसिटी का बढ़ना होता है तो यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही है ठीक है ना वेलोसिटी भी यहाँ पर बढ़ रही है तो दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे यानी कि आमने सामने होंगे लेकिन अगर आप सेकंड केस स्टडी करें एंटी पैरल वाला तो उसमें क्या है कि कार की विलॉसिटी डिक्रीज होगी ठीक है ना कार की वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी अब डिक्रीज से मुराद एक्सेलरेशन तो बढ़ता जा रहा है कार की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ ये एंटी पैरेलल होंगे इनकी डायरेक्शन डिफरेंस डिफरेंट हो गई है व्हेन अ कार मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी देन वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए आर इन एंटी पैरेलल टू ईच अदर कि ये आपस में क्या है एंटी पैरेलल है ओके सो उम्मीद है आपको पैरेलल और एंटी पैरेलल की समझ आ गई होगी अब जो थर्ड है वो है परपेंडिकुलर टू ईच अदर वन अदर यानी कि आप कह सकते हैं सो व्हेन अ कार मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर समझ तो नहीं आई होगी आपको ठीक है ये देखें अब आपको समझ आएगी ये विलॉसिटी मूव कर रही है अब आप जानते हैं ना कि उसकी डायरेक्शन क्या होती है जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल सामने की होती है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक कार की एग्जांपल दी थी कार सर्कुलर पाथ में मूव कर रही थी ना तो उस हिसाब से यहाँ से देखा जा सकता है कि एक्सेलरेशन जो बढ़ रहा है वो भी और वेलोसिटी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे परपेंडिकुलर मतलब कि ये उल्टा टी बना रहे होंगे ठीक है ना आप जानते हैं परपेंडिकुलर का साइन तो इसका क्या मतलब होगा ये उल्टा टी बना रहे होंगे सो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ठीक है आप कह सकते हैं तो आप अपने आंसर में ये लिख सकते हैं नंबर फोर वी इज जीरो बट ए इज नॉट जीरो ठीक है वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया था जिसमें हमारा क्वेश्चन था एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो वैसे ही केस है इसमें भी क्या है कि जब आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं कार में तो आपकी कार के टायर तो रुक जाते हैं टायर रुकने के बाद जब कार थोड़ा सा आगे मूव करती है जैसे स्टॉप होते हैं होती है ना थोड़ा सा आगे मूव करती है तो इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो होता है लेकिन वेलोसिटी नहीं होती ठीक है ना वेलोसिटी जीरो होती है सो आप लिख सकते हैं वेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ कार एंड कार स्टॉप द पॉइंट एट विच इट जस्ट स्टॉप विलोसिटी वी इज जीरो के जिस पॉइंट पर वो रुकी है वहाँ पर विलोसिटी जीरो हो गई है बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हुआ है ठीक है ये था हमारे पास नंबर फोर ठीक है ना अब नंबर फाइव जो है वो ये है ए इज़ ज़ीरो बट वी इज़ नॉट ज़ीरो ये तो इजीली समझा जा सकता है जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है लेकिन हमारे पास वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है व्हेन अ कार इज़ मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी इज़ नॉट ज़ीरो बट ए इज़ ज़ीरो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन में एग्जाम्पल दी थी ट्रक वाली कि ट्रक फाइव माइल्स कवर कर रहा है इन फाइव मिनट्स नेक्स्ट फाइव माइल्स भी उसने फाइव मिनट्स में कवर किया इस हिसाब से वो कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा था यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हम उसको कह सकते हैं अब उसमें चेंज ऑफ स्पीड तो आ नहीं रही है तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो उसमें एक्सलरेशन नहीं है ठीक है ना उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन की हमारे पास डेफिनेशन ये होती है कि चेंज ऑफ स्पीड ठीक है ना चेंज ऑफ स्पीड तो आप लिख सकते हैं व्हेन अ कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी इज नॉट जीरो बट ए इज जीरो ठीक है आप इजीली लिख सकते हैं ना क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेवन मोशन विद कॉन्स्टेंट विलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कॉन्स्टेंट एक्सेलेशन इज दिस स्टेटमेंट ट्रू डिस्कस बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है अभी आपको मैंने क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो लास्ट पार्ट बताया ना उसी से रिलेटेड है ये ठीक है ना आप अपने आंसर में लिखेंगे यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अब जरा एक्सप्लेन करते हैं ठीक है ना रीजन उसकी ये है कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी ये हमने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखी है उसमें क्या होता है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ विलोसिटी के विलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी और डेल वी को हम लिख सकते हैं क्या चेंज ऑफ स्पीड जो किसके बराबर होगी वी एफ माइनस वी आई के ठीक है ना तो यहाँ पर चेंज ऑफ स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 
सो आप लिख सकते हैं वेन अ बॉडी मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन एक्सलेशन ए इज जीरो क्या अगर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो होगा अब भी मैंने आपको समझाया है ट्रक की एग्जांपल देके हैंस इट इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो ये एक स्पेशल केस है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चन आंसर की समझ आ गई होगी क्वेश्चन नंबर 3.1 से लेकर 3.7 तक मैंने एक्सप्लेन किए हैं और नेक्स्ट मैं इन आपको जल्द ही एक्सप्लेन करूंगा 3.8 से लेकर 3.14 तक ठीक है उम्मीद है आपको इन सब क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आप ये आंसर्स अपने पेपर में लिख सकते हैं अपने टेस्ट में अपने एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं ठीक है इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको ज़रूर क्लियर करूंगा ठीक है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें थैंक्स फॉर वॉचिंग